。陈立修，拜见陛下。李将军，快快请起。见到李将军，为何有种熟悉的感觉？陛下。李将军，皇后已将我顶替太子一事的来龙去脉都告诉我了。将军国之栋梁，我在此谢过。哎，陛下，万万不可！为国尽忠，乃是臣的本分。朝政未稳，我日后更加前前意意，勤勉慎行，还望将军辅佐。陛下有此等觉悟，国之幸在，臣义不容辞。啊，陛下，您真正的生辰要到了，情势所需不能庆祝。那人做了些江南小食，为您庆生。将军有心了。哎，差点把陛下真正的生辰给忘了。殿下，殿下，这是时下最流行的纯质盒子，好用、滋润、不拔干，满足每日需求。殿下，这是西洋国的海水珍珠，每位男子一生，仅能定制一串。那这一串呢？这串是买一赠一。殿下，殿下，你看这个，这是千金难买的金丝蟒皮包袱，属于稀有皮，在咱们整个大燕国独一无二。给我放下！哦，你们的品味怎么能这么差呀？这可是送给陛下的生辰礼，怎么能是这些俗物啊？如此重要的场合，你们能不能重视一点啊？我能否走？我能否早日跟陛下生出小皇子，就看我能不能准备好这场生辰礼了。呃，那殿下觉得什么样的礼物才算不俗呢生景屋四十号，人满乾坤几个贤。这是我为陛下准备的第一个生辰礼，四十号。四十号。你曾与我说过，整日困在这深宫高墙下
都没有好好看过司机，所以，我带司机来看你。车程快了，陛下。跟我来，陛下，这是我为你准备的第二个生辰礼，你喜欢吗？这是何物啊？这叫做蛋糕，是用金陵米和南田面粉揉好而成，寓意破壳之日。这可是神花了一整日做的，甚是辛苦。那这个胖娃娃是？这是我亲手捏的糖人。哎，陛下，你觉不觉得他长得特别像？祝我大燕国国运昌盛，五谷丰登。啊，皇后啊，这好寓意啊！来，你看这面、这米、这壳，还有这财神娃娃。财神娃娃，你看这娃娃又矮又胖，甚是有福气啊！这不就是财神爷吗？呃，对，对，他他他就是财神爷。嗯。陛下要是知道这捏的是他。恐怕得吐血吧。嗯，上次乌鸦嘴对他没用，这次再试试。面粉吹到他脸上，三、二、一，吹！没事吧？今天我跟殿下做蛋糕，我也做了一个，你看像不像你？还挺像的。呃，还蛮好吃的，你要不要尝尝？都留给你。等一下，你刚说这是什么米做的？呃，金陵米啊。这米有问题。陛下，这不是金陵米，这只是普通的香稻米。你确定？宫中进贡的明明是金陵米，金陵米和香稻米的质感极为相似，可是金陵米有金陵特有的银针花香气。奴婢从小在金陵长大，十六岁才入宫，绝对不会认错的。对对对对对，就是银针花的味道。奇怪了，我去过金陵吗？怎么我对此味道……哦，呃，陛下落水前最爱吃的就是金陵米，对吧，兰若？呃，是。陛下以前日日都要吃金陵米的。陛下，当务之急是调查调包金陵米的真相。改用香稻米替换金陵米，真是胆大妄为。空谷，我命你全权负责此事，绝对要严查。是。陛下，调包进贡玉米事关重大，牵连甚广，臣以为不宜打草惊蛇。皇后有什么主意吗